Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier aus Schenefeld. Willkommen in meiner Küche. Heute möchte ich mit euch was ganz Einfaches machen. Und zwar ist es eine Vanillesoße, die ich heute benötige für meinen Kuchen. Die Vanillesoße selber habe ich auf dem Schiff. Ich sage euch jetzt einmal, oder ich sage es am besten bei den Schritten, was wir jetzt immer reingeben. Ich habe mir das hier auch schon aufgerufen. Achso, den Rühreinsatz. Den brauche ich natürlich auch noch. Da habe ich ihn. Rühreinsatz kommt rein. Aua. Zack. Weiter. Wir brauchen also 300 Gramm Milch. Sehr gerne. Wir trinken weiter. Und wir brauchen vier Eigel. Und guck mal, da war eins kaputt. Dann bleibt das ja immer so wunderbar kleben. Aber das kratze ich jetzt hier nochmal raus. So. Vier Eigel haben wir drin. Und die Prise Salz, die habe ich hier. Und 50 Gramm Zucker. Zack, und ihr hört immer dieses Glock. Klack. Das ist, seitdem ich diesen cookie du hier dran habe. Achso, die Vanilleschoten, die werden noch halbiert. Mache ich doch gerne. Und zwar, laut dem Rezept hier auf dem Schippi, ist es eine. Und ich will, dass es richtig intensiv nach Vanille schmeckt. Also sprich, ich nehme zwei. Und kratze jetzt hier mit dem Messerrücken. Das zeige ich euch jetzt mal nicht in der Großaufnahme das Mark raus. Also ich nehme das Mark. Zweier Vanilleschoten. So. Und Nummer zwei. Und auf meinem Brettchen habe ich auch noch ein bisschen. Und denkt dran, dass ihr die Vanilleschoten bitte nicht wegwerft, sondern die dann noch benutzt, um sie in Zucker zu legen, damit ihr einen wunderschönen äh, Vanillezucker hinbekommt. So. Deckel kommt drauf. Das ist wieder hier mein wunderbarer. Und das Ganze wird 7 Minuten bei 80 Grad. Stufe 2. Jetzt verrührt und aufgekocht. So, der Thermomix ist schon fertig. Ihr habt euch sicher gewundert, warum ich die Vanilleschote nicht drin gelassen habe. Aber ich habe ja extra zwei genommen. Und so mag ich das dann lieber, wenn ich das schön. Ähm, sagt mal schnell, als Vanillezucker nutzen kann. Jetzt haben wir hier schon die wunderbare Vanillesoße. Und das Schöne ist halt, dadurch, dass der Thermomix ja diese 80 Grad hier nicht überschreibt, sonst hätten wir hier nämlich Rührei drin. Da ist sie. Zack. Kann ja schon mal ein Pröbchen machen. Ich finde, es gibt viele Sachen, wenn man die selber macht, dass sie mir persönlich nicht schmecken, weil ich so an die Industrie... Produkte, diese Convenience, Convenience, Convenience Produkte ähm, gewöhnt bin. Aber ich muss sagen, bei Vanillesoße ist das anders. Die selbstgemachte schmeckt mir persönlich sehr, sehr viel besser. Aber das muss jeder, hier ein bisschen geputschelt, für sich selber entscheiden, wie er das gerne mag. Ja, und ich mache jetzt noch ein Foto für euch. Und es geht ja nun wirklich super schnell. Ich meine, insgesamt vielleicht 10 Minuten. Schneller geht es wirklich nicht. Kann ich ja fast nicht mal schneller kaufen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Thermosternchen.